Y esta mañana tenemos nuevos detalles sobre el anuncio de reapertura de los dos distritos escolares más grandes del país. Siguiendo los pasos de la ciudad de Nueva York, ahora Los Ángeles anuncia que iniciará las clases presenciales a partir de agosto, los cinco días a la semana. Pero con una gran diferencia. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice cuál es y además nos da toda la información que ustedes como padres seguro están esperando. Adelante, Socorro, buenos días. Hola Carlita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, es una excelente noticia para miles de familias. De hecho, aquí en Los Ángeles, durante el fin de semana, hubo una gran manifestación, un grupo de padres que exigían que el LUSD abriera lo más pronto posible completamente las escuelas. Pero vamos a comenzar en Nueva York. Te cuento, Carlita, que el alcalde de esa ciudad ha dicho, no podemos seguir teniéndole terror al COVID-19, por lo que a partir de septiembre más de un millón de niños volverán a las aulas. Y atención, tendrán que usar mascarillas padres y, bueno, no, los estudiantes y los maestros. Algo muy importante, no habrá la opción de escuela remota, es decir, escuela en línea, no todos a la escuela, así lo dijo el alcalde, y bueno, algo muy diferente a lo que está sucediendo en Los Ángeles, porque ayer dieron a conocer que los niños volverán en el otoño también, y el Distrito Escolar Unificado estará ofreciendo eh, programas después de escuela y también cuidado de niños hasta las 6 de la tarde, pero ojo, porque aquí sí se les dará la opción a los padres de que sus hijos continúen estudiando en línea. Y esto, por supuesto, ha ocasionado un gran, una gran molestia, porque muchas escuelas podrían perder fondos estatales. Esta es la situación, Carla. Ahora, Socorro, cuéntanos por qué el tan esperado regreso a clases para muchas familias se ha tardado tanto. ¿Cuál ha sido el desacuerdo? Excelente pregunta. Muchos padres de familia están molestos con los sindicatos de maestros porque ellos son los que definitivamente han retrasado el regreso a la escuela, siempre argumentando que es prioridad la salud de sus eh, miembros, es decir, la salud de sus maestros. Pero, ¿qué sucede con, con la educación de los niños? Bueno, pues ahora ya estamos viendo y hay todavía varios debates en distintos distritos escolares con los sindicatos de que si vuelven o algunos maestros podrían hacer sus clases desde casa. Es una gran controversia. Soy Socorro Cruz, en vivo. Vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Socorro, por informarnos en vivo desde Los Ángeles.